ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ദ മോട്ടോർ വേൾഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങളുള്ളത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അങ്കമാല എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഓർക്കിഡ് യൂസ്റിയർ ഷോറൂമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഈ യൂസ്റിയർ ഷോറൂം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അങ്കമാലിയിലെ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിന്റെ തൊട്ടരികിൽ തന്നെയാണ് മെയിൻ ഹൈവേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാനും വാഹനം മേടിക്കാനും എല്ലാം സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഷോറൂമിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഓണറോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ തുടർന്നും കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്യുക ഹലോ ബ്രോ എന്താ മോഡർ വേൾഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു വാഹനം മേടിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു കസ്റ്റമറിന് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ്സ് വണ്ടി മേടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യവും നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലോൺ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വണ്ടിക്ക് വാറണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡ് വണ്ടികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല ആക്സിഡന്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഉള്ള വണ്ടികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്ന നല്ല വണ്ടികൾ മാത്രമാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നത് അത് കൂടുതലും പാർട്ടികളുടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കമ്മീഷൻ ബേസിലാണ് നമ്മൾ വണ്ടികൾ വിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ വിൽക്കുന്നത് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കമ്മീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലോൺ സൗകര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമറിന് അത് നല്ലൊരു കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ ആളെ പ്രൊഫൈലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നല്ലൊരു സിവിൽ കോഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ശതമാനം വരെ ലോൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കും നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ലോൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലോൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ലോൺ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് എത്ര മോഡലിന് മുകളിലുള്ള വണ്ടികൾക്ക് പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള മുകളിലേക്കുള്ള വണ്ടികൾക്കാണ് നമ്മൾ ലോൺ ചെയ്യുന്നത് അത് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനികളുടെ ലോൺ ആണ് ഇനി അതിന്റെ താഴേക്കുള്ള വണ്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ലോൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് അത് ലോക്കൽ ലോക്കൽ ഫിനാൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് നടക്കുള്ളൂ ഇത്തിരി ലോങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല നടക്കില്ല ഓക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് സൗകര്യം ഉണ്ടോ അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് സൗകര്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏത് വണ്ടി ഏത് വണ്ടി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് വാഹനത്തിന് വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ ഓ അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് വൺ ഇയർ വാറണ്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വൺ ഇയർ വാറണ്ടി എല്ലാ വാഹനത്തിനും എല്ലാ വാഹനത്തിനും കൊടുക്കാം അത് പതിമൂന്നിന് മുകളിലേക്കുള്ള വണ്ടികൾക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് അതും ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ താഴെ നിൽക്കുന്ന വണ്ടികൾക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെ അതുപോലെ തന്നെ വാഹനം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതായത് ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നിട്ട് ആ കസ്റ്റമർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാഹനം ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു കസ്റ്റമറിന്റെ വാഹനം വാങ്ങി വിൽക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ഓ അതിവിടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ കൂടുതലും പാർട്ടി ടു പാർട്ടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും പാർക്കൻ സൈഡാണ് പാർക്കൻ സൈഡാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഷോറൂമിന്റെ വാഹനങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തീർച്ചയായിട്ടും പരിചയപ്പെടാം വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു യൂസറുകാർ ഷോറൂം തന്നെയാണ് അങ്കമാലിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഓർക്കിഡ് യൂസറുകാർ ഷോറൂം ഈ ഒരു ഷോറൂമിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം മെയിൻ ഹൈവേയിൽ അങ്കമാലി ടൗണിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഒരു ഷോറൂം തന്നെയാണ് ഓർക്കിഡ് എന്നതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു വാഹനം സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്നവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കണ്ടെങ്കിലും പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഷോറൂം തന്നെയാണ് ഓർക്കിഡ് യൂസ്ഡുകാർ ഷോറൂം എന്ന ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് വാഹനം വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള കേരളത്തിൽ എവിടെയുള്ളവർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് അങ്കമാലി ഏതൊരു ആൾക്കും എങ്ങനെയും വന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിൽ ഇറങ്ങിയാൽ തൊട്ടടിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം കാണാം ഈ കാണുന്നത് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ബലോനോ
കെ എൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ചേർത്തല രജിസ്ട്രേഷനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മോഡലും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രജിസ്ട്രേഷനുമാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ഈ വാഹനം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഒരു ലിറ്ററിൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ലഭിക്കും ഇതിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് വില നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ മാനുവൽ ഗിയർ സിസ്റ്റമാണ് ഫൈവ് സീറ്ററാണ് പവർ വിൻഡോ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് എ സി മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഉൾഭാഗത്തോട് യോജിച്ച സീറ്റ് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഉൾഭാഗവും വൃത്തിയായി കാണുന്നുണ്ട് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ തന്നെ വിത്താര ബ്രീസ ജഡിഡി ഐ പ്ലസ് ആണ് കെ എൽ അറുപത് കാഞ്ഞങ്ങളാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ വരുന്നത് അമ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്ററോളം ഈ വാഹനം ഓടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് മോഡല് സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഒരു ലിറ്ററിൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ലഭിക്കും എട്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഈ വാഹനത്തിന് വിലയായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വില നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയുമ്പോൾ ഇത് ബ്രീസ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പെടുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വേരിയൻ്റ് ആണ് ദി ഡി ഐ പ്ലസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഫൈവ് സീറ്റർ ആണ് മാനുവൽ ഗിയർ സിസ്റ്റം ആണ് നാല് പവർ വിൻഡോ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് രണ്ട് എയർ ബാഗ് ടച്ച് സ്ക്രീനോട് കൂടിയ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഉൾഭാഗത്തോട് യോജിച്ച സീറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വളരെയധികം നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹ്യുണ്ടായിയുടെ സാൻഡ്രോ ജി എൽ ഓപ്ഷനിൽ പെടുന്ന വാഹനമാണ് കെ എൽ ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരമാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ എഴുപത്തി മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ ഈ വാഹനം രണ്ടായിരത്തി എട്ടാണ് മോഡല് സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പാണുള്ളത് പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഒരു ലിറ്ററിൽ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ലഭിക്കും ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഈ വാഹനത്തിന് വിലയായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വില നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ മാനുവൽ ഗിയർ സിസ്റ്റമാണ് രണ്ട് പവർ വിൻഡോയുണ്ട് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് എ സി ഉണ്ട് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൃത്തിയുള്ള സീറ്റും ഉൾഭാഗവും അതുതന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് പറയാനുള്ളത് മാരുതിയുടെ തന്നെ ഓംനിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് സീറ്ററാണ് കെ എൽ അറുപത്തി മൂന്ന് അങ്കമാലിയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മോഡലാണ് ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ ഈ വാഹനം സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പിലാണുള്ളത് പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഉള്ളത് ഒരു ലിറ്ററിൽ പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ലഭിക്കും രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ വാഹനത്തിന് ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില വാഹനം വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു വിലയിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ടാവും ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് മാനുവൽ ഗിയർ സിസ്റ്റമാണ് അധികം ഓപ്ഷനൊന്നും പറയാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വാണിജ്യപരമായി നമുക്ക് ഒരു വാഹനം വാങ്ങണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് തികച്ചും എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് ഓമിനി അതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയമില്ലാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാരുതി സുസുകിയുടെ തന്നെ സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസൈർ എൽ എക്സ് ഐ ആണ് കെ എൽ അമ്പത്തി ഒന്ന് ഒറ്റപ്പാലമാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാണ് മോഡല് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ ഈ വാഹനം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഒരു ലിറ്ററിൽ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ലഭിക്കും ഈ വാഹനത്തിന് വിലയായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് വില നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നാല് പവർ വിൻഡോയുണ്ട് എ സി ഉണ്ട് പവർ സ്റ്റി
ഉൾഭാഗത്തോട് ചോദിച്ച നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു സീറ്റ് കവർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉൾഭാഗം നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്കും നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വൃത്തിയായി തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതും ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ സ്വിഫ്റ്റ് എൽ ഡി ഐ വേരിയൻറ്റിൽ പെടുന്ന വാഹനമാണ് കെ എൽ അറുപത്തിനാല് ചാലക്കുടി രജിസ്ട്രേഷനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മോഡലാണ് എഴുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഒരു ലിറ്ററിൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ലഭിക്കും നാല് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വിലയായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ വില നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മാനുവൽ ഗിയർ സിസ്റ്റം ആണ് രണ്ട് പവർ വിൻഡോ ഉണ്ട് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഉണ്ട് എ സി മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ബ്ലാക്കിൽ ബ്ലൂ ചേർന്ന നല്ല സീറ്റ് കവർ ആണ് ആ ഒരു വൃത്തിയെ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സീറ്റ് കവർ വാഹനം മേടിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കൊന്നും വഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഉൾഭാഗത്തിൻ്റെ വൃത്തി നന്നായി കാണണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് സീറ്റ് കവറിനുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടാറ്റയുടെ ഇൻഡിക ഇ സി എസ് എൽ എസ് ഓപ്ഷനിൽ പെടുന്ന വാഹനമാണ് കെ എൽ നാൽപ്പത്തിയാറ് ഗുരുവായൂരാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാണ് മോഡൽ എൺപത്തിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റർ സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഒരു ലിറ്ററിൽ മൈലേജ് ലഭിക്കും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇവർ ഈ വാഹനത്തിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ മാനുവൽ ഗിയർ സിസ്റ്റം ആണ് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഉണ്ട് എ സി ഉണ്ട് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഫൈവ് സീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു വാഹനം ഡാഷ് ബോർഡിനോടും അതുപോലെ തന്നെ ഡോർ പേഡിനോടും വളരെയധികം യോജിച്ച രീതിയിലുള്ള സീറ്റ് കവറും ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഒരു ആകർഷണം തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിസാൻ്റെ ടെറാനോ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വേരിയൻറ്റിൽ പെടുന്ന വാഹനമാണ് കെ എൽ അറുപത്തി മൂന്ന് അങ്കമാലിയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മോഡലാണ് ഫാൻസി നമ്പറുണ്ട് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഈ വാഹനം മുപ്പത്തി അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഒരു ലിറ്റർ ഡീസലിൽ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്ററോളം മൈലേജ് ലഭിക്കും പത്തര ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില ഈ വില നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ആണ് മാനുവൽ ഗിയർ സിസ്റ്റം ആണ് വരുന്നത് നാല് പവർ വിൻഡോ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ പഴക്കമില്ലാത്ത കൊണ്ടും സിംഗിൾ ഓണറായതുകൊണ്ടും വളരെ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഉൾഭാഗവും തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു വാഹനം മേടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടെറാനോ എന്ന വാഹനം ഈ കാണുന്നത് ടയോട്ടയുടെ ഇന്നോവ വി ഓപ്ഷനിൽ പെടുന്ന വാഹനമാണ് കെ എൽ എട്ട് തൃശ്ശൂരാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മോഡലാണ് അറുപത്തി ഒന്നായിരം കിലോമീറ്ററോളം ഈ വാഹനം ഓടിയിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഒരു ലിറ്ററിൽ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ലഭിക്കും ഈ വാഹനത്തിന് വിലയായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഈ വില നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാനുവൽ ഗിയർ സിസ്റ്റം ആണ് നാല് പവർ വിൻഡോ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആൻറ്റി ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എ സി രണ്ട് എയർ ബാഗ് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം നല്ല വൃത്തിയുള്ള ആകർഷണീയമായ സീറ്റ് കവർ വാഹനം വാങ്ങുന്നവർ സീറ്റിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഈ ഒരു സീറ്റ് കവർ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഭംഗിയാക്കാൻ വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് 
ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടയോട്ടയുടെ ഇന്നോവ ജി ഫോർ ഓപ്ഷനിൽ പെടുന്ന വാഹനമാണ് കെ എൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരിങ്ങല കൂടെയാണ് വാഹനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടാണ് മോഡൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ഈ വാഹനം ഓടിയിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ പെടുന്ന ഈ വാഹനം പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ മൈലേജ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഈ വാഹനത്തിന് വിലയായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ വില നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് ഈ ഇന്നോവയുടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് മാനുവൽ ഗിയർ സിസ്റ്റം ആണ് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഉണ്ട് നാല് പവർ വിൻഡോ എ സി മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നല്ല വൃത്തി തന്നെയാണ് സീറ്റ് നോക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴും നല്ല വൃത്തിയായി തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു വണ്ടി സൂക്ഷിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ച വാഹനമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡാഡ്സൺ ഗോ പ്ലസ് എന്ന വാഹനമാണ് കെ എൽ സെവൻ എറണാകുളമാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡലാണ് ടാക്സിയാണ് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഈ വാഹനം അമ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്ററോളം ഓടിയിട്ടുണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഒരു ലിറ്ററിൽ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ലഭിക്കും ഈ വാഹനത്തിന് വിലയായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് വില നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മാനുവൽ ഗിയർ സിസ്റ്റം ആണ് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഉണ്ട് എ സി മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം വൃത്തിയുള്ള സീറ്റ് കവറും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഉൾഭാഗവും കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാരുതിയുടെ ഓമിനിയാണ് കെ എൽ സെവൻ എറണാകുളമാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാണ് മോഡൽ എയ്റ്റ് സീറ്റർ ആണ് സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഈ വാഹനം അറുപത്തി അയ്യായിരം കിലോമീറ്ററോളം ഓടിയിട്ടുണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിൽ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം മൈലേജ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വിലയായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വില നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് മാനുവൽ ഗിയർ സിസ്റ്റം ആണ് എയ്റ്റ് സീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു വാഹനം അധികം ഓപ്ഷൻ ഒന്നും പറയാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വാണിജ്യപരമായി നമുക്ക് ഒരു വാഹനം വാങ്ങണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് തികച്ചും എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇരുപത്തി പതിനഞ്ച് സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ ടൂർ ലൈഫ് ടൈസ് വണ്ടിയാണ് എ സി ഫോറസ്റ്ററും കമ്പനി വരുന്നു അതിനകത്ത് അഡീഷണലായിട്ട് റിവേഴ്സ് ക്യാമറ എൽ സി ഡി റിവേഴ്സ് ക്യാമറയും ടച്ച് സ്ക്രീനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടി തട്ടുമുട്ട ആക്സിഡൻറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിലെ എൺപത്തി എണ്ണായിരം കിലോമീറ്ററാണ് കമ്പനി സർവീസിൽ നിൽക്കുന്ന വണ്ടി സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വില മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് പ്രൈസ് നെഗോഷ്യബിളാണ് വണ്ടി